हाई स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फोर करेंगे जिसका नाम है दी रैट ट्रैप ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है और रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहे पकड़ने के लिए जो जाल होता है वो जिसकी हम फोटो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये चैप्टर सेलमा लेगल ऑफ ने लिखा था इनकी यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके की वो राइटर थी उन्होंने कैसी स्टोरी लिखी थी और जो यूजल थीम होता था उनकी स्टोरीज में वो क्या होता था इनका जो जन्म है वो एटीन 58 में हुआ था और इनकी डेथ 1940 में हुई थी ये एक स्वेडिश राइटर थी और इनकी जो स्टोरीज है वो और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी इनकी स्टोरीज की जो थीम होती थी वो ये बिलीफ होता था कि जो अंदर की अच्छाई होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो केवल प्यार और समझदारी से ही जगाई जा सकती है दिस स्टोरी इज सेट एम इट्स द माइंड ऑफ स्वेडन रिच एन आर एन ऑफ विच फिगर लार्ज इन दिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. और ये जो स्टोरी है वो स्वेडन की जो लोहे की खदाने हैं उनके बीच में सेट की गई है और एक फेरी टेल की तरह ये स्टोरी हमें सुनाई गई है तो ये तो हमने थोड़ा ऑथर और अपने चैप्टर के बारे में जान लिया है नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट द चैप्टर वी विल डू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर एक समय की बात है एक आदमी था जो की वायर से बने हुए रैट रैप्स बेचा करता था रैट रैप्स वायर के बने हुए कुछ ऐसे देखते हैं हम फोटो में देख सकते हैं ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर और एट द बेग फार्म अब वो उनको बहुत ही ऑड मोमेंट में बनाता था मतलब कभी भी बनाता था ऐसा कोई उसका व्यापार नहीं था और जो मटीरियल वो यूज करता था वो या तो वो भीक मांग के बैगिंग या फिर बड़े बड़े फार्म में से चीजें लेके वहां पे से ही भीक मांगता था और उन्हीं चीजों से वो चीजें बनाता था But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. But क्या होता था कि जो business है वो इतना profitable नहीं था, इतना profit नहीं होता था उसे उस business से. तो उसे दोनों चीज करनी पड़ती थी. पहली क्या थी? भीख मांगनी पड़ती थी. दूसरी छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी अपने आप को जिंदा रखने के लिए. ये एक idiom है यहाँ पे to keep body and soul together. अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को साथ रखना क्योंकि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा जो सोल है वो हमारी बॉडी को छोड़ के चला जाता है इवन सो हिस्स क्लोथ वर इन रैक्स हिस्स चीक्स वर संक इन एंड हंगर ग्लीम इन हिस्स आईस उसके जो कपड़े थे वो रैग्स थे फटे पुराने थे मैं आपको यहाँ पे उसकी फोटो दिखा सकती हूँ की फटे पुराने कपड़े कैसे होते हैं कुछ इस तरीके के कपड़े जो इन बच्चों ने पहने हुए हैं ऐसे कपड़े उसने पहने हुए थे और उसके जो गाल थे वो अंदर बिल्कुल धसे हुए थे बहुत ही ज्यादा यू नो जब खाना नहीं मिलता है कुपोषण की वजह से ऐसा आदमी हो जाता है और जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी ग्लीम्ड मतलब चमकती थी नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मॉनिटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अग बॉन्ड हु प्लॉज अलॉन्ग द रॉड लेफ्ट टू हिस्स ओन मेडिटेशन अब ऐसा कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये जो एक वैगा बॉन्ड था वैगा बॉन्ड मतलब वो आदमी होते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता और वो इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं ट्रैवल तो मतलब क्या ही करते रहते हैं इधर से उधर घूमते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं होता है तो उस बंदे की क्या थी कि बहुत ही उदास और वही सेम लाइफ चल रही थी जो बार बार चीजें होती है मॉनिटर्स मतलब वही चीजें बार बार होना वो क्या कर रहा था अपने भारी कदमों से प्लॉट मीन भारी कदमों से रोड के साइड साइड में चल रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग पर एक दिन क्या हुआ वो ऐसे ही जा रहा था और अपनी कल्पनाओं में खोआ हुआ था तब उसे एक चीज मतलब वो सोचता है यही सब बातें देखते हुए और जिसे उसे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है कि मतलब वो वो चीज सोच के बहुत खुश हो जाता है ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स अब वो नेचुरली अपने चूहे के पकड़ने वाले जालों के बारे में सोच रहा था तो सडनली क्या हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक करता है और वो आइडिया क्या होता है इस दुनिया के बारे में होता है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज इट सिटीज एंड विलेजेस Was nothing but a big rat trap. तो बोलता है कि ये जो पूरी दुनिया है जिसके अंदर यू you नो know, बड़े बड़े समुद्र है शहर है गांव है ये कुछ भी नहीं है ये सिर्फ बड़े बड़े जाल है इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल ये इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें है ना ये जो रिचेस है ये जो हमें मतलब की जिन चीजों से हमें यू नो लग्जरी दिखती है या ये जो मौसम है ये जो शहर है ये जो सीज है ये सब कुछ भी नहीं है बेट्स है बेट्स मीन टेम्पटेशन जैसे अपन पिंजरे के जाल में एक वो लगा देते हैं ना रोटी लगा देते हैं कुछ भी लगा देते हैं जिसे लालच देख के वो आता है तो वो उसी तरीके से कहता है कि ये जो दुनिया है वो भी एक ऐसा ही रैट रैप है और ये जो सारी चीजें हैं ये जो रिचेज हैं सारे वो सभी बेट्स हैं 
इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस ये जो दुनिया है ये हमें रिचेज और जॉयस खुशियां और पैसा वगैरह जो है वो लग्जरी वगैरह प्रोवाइड करती है शेल्टर प्रोवाइड करती है खाना प्रोवाइड करती है गर्मी प्रोवाइड करती है कपड़े प्रोवाइड करती है एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफ हर चीज एंड पॉक एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिम सेल्फ बी टेम्पटेड टू द टच दाइट इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड अब इसी तरीके से वो बोलता है कि ये जो सारी जो चीजें हैं जो लग्जरी की चीजें हैं जो रिचेज हैं वो एग्जैक्टली क्या है बेट्स हैं और ये जो दुनिया है वो रैट ट्रैप है जैसे ही हम अपने आप को टेम्पटेड फील करने लग जाते हैं ना इन चीजों की तरफ भागने लग जाते हैं और इन्हें टच करना चाहते हैं और इन्हें यू नो यूज करना चाहते हैं लग्जरी वाली लाइफ जीना चाहते हैं हम एकदम से उसके अंदर क्या है फंस जाते हैं और सभी चीजें जो है वो एकदम से एंड पे आ जाती है क्योंकि जो इंसान है उसकी भूख खत्म नहीं होती है अगर उसे थोड़ा सा पैसा मिल गया तो वो और कमाएगा और कमाएगा और वो एक जाल में फंस जाता है जिसके बिना वो रह नहीं पाता है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक एल ऑफ इट इन हिज वे अब जो दुनिया है वो उसके साथ कभी भी दयालु नहीं रही इसीलिए ये सब चीजें दुनिया के बारे में बुरा बुरा सोच के उसे बहुत ही एक यू नो अलग तरीके की खुशी मिलती थी अनवॉन्टेड मीन्स अनयूजल सी खुशी मिलती थी इट बिकेम अ चेरिस्ड पास में पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही नो हु हैड लेट दम सेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बाइट अब इसके अंदर क्या है कि वो उसका ये फेवरेट टाइम पास बन गया करना चेरिस्ड पास टाइम मतलब बहुत फेवरेट उसका टाइम पास बन गया कि उन लोगों के बारे में सोचना जे कौन लोगों के बारे में सोचना ड्रियरी प्लॉडिंग ड्रियरी प्लॉडिंग यूजली वो क्या करता था सड़क पे घूमता रहता था ड्रियरी मीन्स बोरिंग प्लॉडिंग मीन्स भारी कदमों से वो रोता हुआ घूमता रहता था और जब भी वो उन लोगों के बारे में ऐसा सोचता था जिन लोगों के पास लग्जरी है रिचेस है उनकी बुराई के बारे में सोचता था तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी और वो उनके बारे में ये कहता था कि कभी ना कभी वो यू नो इन डेंजरस से स्नेर में स्नेर भी एक किस तरीके की चीज होती है वो भी एक जाल होता है उसमें फंस जाएंगे और जो नहीं फंसे हैं वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं वो भी कभी ना कभी फंस जाएंगे मतलब वो उसे ना उन लोगों के बारे में बुरा सोच के बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जो दुनिया थी उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी वन डार्क इवनिंग एज ई वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइड ऑफ अ लिटल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक डाउन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट अब एक दिन क्या हो गया था बहुत ही अंधेरी शाम हो रखी थी एंड ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ट्रजिंग मीन्स वही भारी कदमों से वो रोड के चारों तरफ चल रहा था चारों तरफ तो क्या रोड के साइड में ही चल रहा था तो उसने देखा कि एक ग्रे कलर का कॉटेज है रोड साइड पे एंड उसने क्या किया उस पर नॉक किया रात में और रात को वहां रहने के लिए झगा मांगी नॉर वॉज ही रिफ्यूज उसने झगा मांगी और उसे बाई चांस मिल भी गई इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज विच ऑर्डिनरीली मेट हिम The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब क्या हुआ? जो से खट्टे चेहरे मिलते थे, जो से देखके मुंह बनाते थे या कैसे भी होते थे, वो कुछ मांगता था तो नहीं देते थे। उसे ये owner मिला, ये जो मकान का मालिक था, old man था, जो कि बिना wife के साथ रहता था, ना उसके कोई बच्चे थे, वो से देखके खुश हो गया कि उसे भी कोई चलो अपने अकेले पन में एक आदमी मिल गया जिससे के साथ वो बात कर सकता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तो एकदम से उसने क्या किया जल्दी से जल्दी मतलब जो उस बूढ़े आदमी ने पॉरेज अपने यहाँ पे खिचड़ी जैसे होती है वैसा ही एक डिश होती है उसको पॉट में डाला और आग के ऊपर रख दिया और उसको एक शाम का इवनिंग मील दे दिया मतलब जैसे अपने यहाँ डिनर बोल लो या शाम का एक लाइट सा फूड बोल लो वो सपर बोलते हैं उसको वो उसे दिया देन ही काफ्ट ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम मिस्टर बैको रोल दैट इट वॉज एनफ फॉर बोथ ऑफ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन फिर उसने क्या किया उसके पास एक बड़ा सा यू नो टोबैको रोल मतलब एक टोबैको का डब्बा था उसमें से टोबैको रोल उसने निकाला और इतना निकाला जो उसके लिए और यू नो वैगाबॉन्ड के लिए अपने सफिशिएंट था फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम अब उसने क्या किया कि पत्ते निकाल लिए ताश के पत्ते और जब तक वो सोने नहीं गई तब तक उसके साथ पत्ते खेले मजोलिस एक गेम होता है कि वो उसके साथ खेला द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिस्स कॉन्फिडेंसेज As with his porridge and tobacco. अब जो वो बूढ़ा आदमी था जब उसे बातें बताने आया तो वो इतना ही जेनरस था कि उसने अपने सारे सीक्रेट्स कॉन्फिडेंस मीन सीक्रेट्स ऐसे बता दिए जैसे जितना जल्दी उसने उसे खिचड़ी और टोबैको सर्व किया था मतलब इतना ही जेनरस था कि भाई जैसे ये कोई आम बात है वैसे उसने उसको ट्रस्ट कर दी वो सारी चीजें बता दी द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी हिज होस्ट है एंड हैड वर्क ऑन द 
अब ये सब बातें चल रही थी बातों बातों में गेस्ट को बता दिया गया अपने वैगाबॉन्ड को कि जब उसके अच्छे दिन थे उस ओल्ड मैन के प्रोस्पेरिटी मीन्स अच्छे दिन थे तो वो क्रॉफ्टर का काम मतलब एक क्रॉफ्टर था एक कारीगर था राम्स जो आयन वर्क में क्रॉफ्टर यूजुअली क्या होता है जो लोहे का काम करते हैं ना आयरन मिल्स में कारीगर जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं तो वो भी वो ही था और वहां पे उसने काम किया था लैंड पे भी उसने काम किया था मतलब कि ये जो खेतीबाड़ी का काम भी उसने किया हुआ था नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्ग एबल टू डू डे लेबर इट वॉज इज काउ विच सपोर्टेड हिम अब क्या वो बूढ़ा हो गया है वो इतना मेहनत नहीं कर सकता तो उसके पास एक गाय है जो उसकी मदद करती है मतलब मदद इन द सेंस कि अब भाई उसका दूध वगैरह बेच के वो उससे खाना पीना मिल जाता है यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यस दैट बॉसी वो काउ को बोलते हैं बॉसी मतलब बहुत ही अच्छी तगड़ी सी होगी यू नो जैसे होते हैं वैसे तरीके की एक गाय थी शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ थर्टी क्रॉनर इन पेमेंट और वो इतना दूध दे सकती थी कि अगर रोज उसका दूध क्रीमरी के लिए निकाला जाए या भेजा जाए तो उससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था जैसे कि उसे लास्ट मंथ ही थर्टी क्रॉनर मिले थे उसके दूध से उसके दूध की कमाई से द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन नील इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक डाउट थर्टी रिंकल्ड टेन क्रॉनर बिल्स अब जो स्ट्रेंजर है वो ये सारी बातें सुन के एकदम से यू नो एक इनक्रेडुलस सा लुक देता है इनक्रेडुलस मीन एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ कि भाई मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं है तो वो बुढ़ा आदमी एकदम से उठता है विंडो के पास जाता है और वहां पे क्या है ऊपर खूटी पे एक लेदर का पाउच टंगा हुआ होता है उसमें से तीन टेन क्रॉनर्स के बिल निकाल के उसे दिखाता है देन ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इन टू द पाउच तो फिर क्या करता है वो अपनी आंखें जो है उस गेस्ट की तरफ मतलब वो वैगाबॉन्ड को देखता है कि देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा था मैं सच बोल रहा था मैंने वो कमाई की है और वो वापस से उसके अंदर वो पैसे रख देता है द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन द क्रॉफ्टर वॉज इन अरी टू मिल्क हिज गाउ एंड अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉट एन अब अगले दिन क्या होते हैं कि बहुत अच्छा मौसम होता है और जो क्रॉफ्टर होता है वो अपनी गाय का दूध निकालने गया हुआ होता है तो जो वैकाबॉन्ड होता है वो सोचता है कि यू नो मतलब जब घर का मालिक ही उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम दोनों ही कॉटेज से सेम टाइम पे निकल जाते हैं द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट क्रॉफ्टर वो गेट बंद कर देता है और अपनी जो कीज है वो पॉकेट में रख लेता है द मैन विद ट्रैप सेट गुड बाय एंड थैंक यू एंड देर अपॉन ईच वेंट इन ओन वे अब जो आदमी होता है जिसके पास रैट ट्रैप्स होते हैं हमारा वैगाबॉन्ड जो होता है वो उसे गुड बाय बोलता है थैंक यू बोलता है और अपने अपने रास्ते पे दोनों जने निकल जाते हैं क्रॉफ्टर तो अपनी डेयरी की तरफ निकल जाता है जहां भी वही अपने मतलब दूध वगैरह का वो कारोबार करता है और ये अपने सहारे निकल जाता है But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. पर आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद वो जो पेडलर होता है पेडलर वो होते हैं जो मतलब गली मोहल्ले में यू नो सामान बेचते हुए घूमते हैं वो वो उसी के घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है He did not try to get in, however. अब वो क्या अंदर जाने की तो try नहीं करता पर वो सिर्फ क्या करता है उस विंडो के पास जाता है और उसका एक पेन तोड़ देता है पहले के टाइम में मतलब की वहां पे इस तरीके की कोई विंडोज होती थी देखिये मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको तो इसमें जो होते थे तो ये जो एक एरिया होता था ये पेन होता था ठीक है तो वो सिर्फ एक उस पेन को तोड़ देता है अपने हाथ से और उसमें अपना हाथ डालता है और वो पाउच वहां से उतार लेता है और उसमें से वो थर्टी क्रॉनर ले लेता है ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिस्स ओन पॉकेट और उन्हें अपने थ्रस्ट अपनी वाली पॉकेट में ठूस लेता है देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल बैक इन इट्स प्लेस एंड बेंट अवे और वो वापस से वो लेदर पाउच को वहां पे टांग देता है और अपने रस्ते चला जाता है मतलब पैसे तो उसमें से ले लिए पर वो लेदर का पाउच जो है वो वहीं पे टांग दिया एज ही वॉक अलॉन्ग विद मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस अब जैसे वो मतलब कि अपने उन पैसों को लेके जा रहा होता है अपनी पॉकेट में उसे यू नो थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है और अपनी स्मार्टनेस पे अपनी समझदारी पे अपने दिमाग पे बहुत यू नो गर्व हो रहा होता है ही रियलाइज ऑफकोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन द वुड्स और क्या वो पब्लिक हाईवे पे चल रहा होता है उसने चोरी तो की होती है दिमाग में एक तो चीज होती है तो वो क्या करता है कि जंगलों की तरफ मुड़ जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी पहले कुछ घंटे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है लेटर इन द डे इट बिकम वर्स पर जैसे ही दिन गुजरता है ये बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाता है क्योंकि वो जो जंगल है वो बहुत घना होता है फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्य
कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए मतलब जो सीधा सीधा ही जाए या इसी डायरेक्शन में जाए पर जो वहां के रास्ते थे ना वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न वाले थे और आगे पीछे कैसे भी ट्राई कर लो वो एक ही जगह आके रुक रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ही वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू दी एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली रियलाइज दैट ही ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट अब वो क्या गया वो चलता गया चलता गया चलता गया थोड़ी देर बाद उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो एक ही पार्ट में बार बार घूमे जा रहा हूँ मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूँ सो ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिस्स थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप तो एकदम से उसे जो उसने बात सोची थी जो उसने बात पैदल चलते हुए जब वो भारी कदमों से पैदल चलता था और बोर होता था और दुनिया के बारे में सोचता था कि ये जो सारी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप की तरह है और ये जो रिचेज है वो रैट ट्रैप में जो बैट लगे होते हैं उनके तरह है वैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये जो थर्टी क्रॉनर्स भी थे ये बेट्स की तरह थे और अब वो यहाँ फंस चुका है और उसकी जो दुनिया है वो खत्म हो चुकी है अब उसी की खुद की बारी आ गई है पहले वो दूसरों के बारे में ऐसा सोचता था जो लोग उसके साथ तरफ व्यवहार नहीं करते थे उनके बारे में वो वैसा सोचता था पर आज वो चीज जो है वो उसी के साथ हो गई और अब आज उसकी बारी है ही हैड लेट हिम सेल्फ बी फूल्ड बाई बाइट एंड हैड बीन कॉट अब उसने अपने आप को बेवकूफ बना दिया था उस बाइट से मतलब की वो बाइट थे वो एक टेम्पटेशन थी जिसके पीछे पीछे वो चला गया और अब वो फंस चुका था द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस इट्स थिकेस्ट एंड फॉल इन लॉग्स क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेरेटिव इम पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप अब जो वो पूरा जंगल था उसमें क्या थी ट्रंक्स और ब्रांचेस ट्रंक्स तो होते हैं जैसे कि ये एक पेड़ होता है यहाँ से स्टार्टअप था ये पूरी ट्रंक होती है ब्रांचेस होती है टहनिया और थिकेट्स थिकेट्स मतलब होते हैं कि जो पतले पतले पेड़ होते हैं उनसे जो एक बुश बन जाती है ना मतलब बिल्कुल घनी जहाँ कुछ भी नहीं दिखता है वैसी चीज अब वहां पे क्या हुआ था फॉलन लॉग्स जो वहां पे बहुत ही मतलब लकड़ी के लॉग्स पड़े हुए थे घना जंगल था बुरा वाला जहाँ पे ना तो कोई घुस सकता है और ना कोई उससे निकल सकता है अब उसे वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और वो एक ऐसे प्रिजन में जाल में फंस चुका था इट वॉज इन लेट डिसम्बर डार्कनेस एंड ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट अब दिसंबर का टाइम था जल्दी अंधेरा हो गया था और जो फॉरेस्ट है उसमें तो यू नो बिल्कुल डार्कनेस हो गई थी दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर इसने जो है वो खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया था और जो हमारा वैगोबॉन्ड है वो एक ग्लूम की सैड सैडनेस ग्लूम मतलब सैडनेस कह सकते हैं या फिर स्टेट ऑफ मेलन होती है वैसे और डिस्पेयर होती है टू लूज हो वो अपनी सारी होप्स खो चुका था और उदास हो चुका था फाइनली ही सो नो वे आउट and he sank down on the ground tired to death thinking that his last moment had come a finally usne dekha ki ab koi rasta nahi bacha hai uska final time aa chuka hai wo ekdam se zameen pe gir jata hai tired to death ye ek idiom hai tired to death thinking that his last moment had come ab wo itna zyada thak chuka hai ki use lag raha hai ki uska aakhri samay aa gaya hai but just as he has laid his head on the ground he heard a sound a hard regular thump अब जैसे ही उसका सर ग्राउंड के लगता है तो वो एक आवाज सुनता है जो कि थंपिंग की आवाज होती है ठक ठक की आवाज होती है ना जो लगातार जैसे हम हथौड़े से किसी चीज पे मारते हैं तो जो आवाज आती है उसे हम थंपिंग की साउंड बोलते हैं वो उसे बार बार सुनाई दे रही थी देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज अब उसे उसमें कोई भी डाउट नहीं था कि वो क्या है क्योंकि वहां पे उसे पता तो है कि भाई आयरन की खान वहां पे यूजली है तो उसे समझ में आ गया था कि क्या है वो एकदम से उसने अपने आप को खड़ा किया दो आर दैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल और वो किसकी आवाज थी हैमर स्ट्रॉक्स हथोड़ा मारने की आवाज थी जो कि एक आयरन की मिल में से आ रही थी उसने ऐसा सोचा दे मस्ट बी पीपल नियर बाय कि भाई वहां आसपास लोग तो जरूर होंगे ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड उसने क्या किया अब जितनी भी अपनी ताकत थी उसको इकट्ठा किया और जहां से वो आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में वो चलने लगा अब यहाँ तक हम ये चैप्टर देख चुके हैं और काफी चैप्टर का पार्ट हमारा कवर हो गया है अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से ये जो वैगा बॉन्ड है ये अब तक चोरी करता है और इसका वर्ल्ड के प्रति व्यू क्या है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं अब उसके साथ स्टोरी में आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में सो द रामस जो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज टाउन व नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज अब ये जो है ये रामसो आयरन वर्क्स है यहाँ पे मतलब कि एक मिल का नाम है इस मिल की तरफ वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे आपको याद है कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि उसे हैमर से किसी चीज के कूटने की आवाज आ रही थी थंपिंग की बार बार आवाज आ रही थी तो यहाँ ये जो आयरन वर्क्स है ये बहुत समय पहले बंद हो चुका है पर ये उस समय चलता था जब हमारी जो ऑथर है उन्होंने ये चैप्टर लिखा था ये एक बहुत बड़ा प्
जिसमें स्मेल्टर है स्मेल्टर ऐसा कुछ होता है जिसमें हम आयरन निकालने के लिए वो जो और होता है उसको पिंघलाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है ये है यहाँ पे रोलिंग मिल है रोलिंग मिल कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे हम मेल्टेड इसको आयरन को एक रोलिंग मिल में डालते हैं और उससे डिफरेंट शेप्स के यू नो आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं एंड फौज फौज एक भट्टी को बोलते हैं कि भाई वहाँ पे एक भट्टी भी है इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बाजेज एंड स्काउज स्लिट डाउन द केनाल विच लेट टू अ लार्ज इनलैंड एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल व ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चाकोल क्रेट्स अब क्या था कि जो समर टाइम होता था उसमें बहुत बड़े अमाउंट में बाजेज और स्काउस बाजेज और स्काउस मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं स्काउस कुछ इस तरीके की होती है और बाजेज ऐसे होते हैं जिनमें ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है मतलब कि ये लोड हो होके जा रहे होते हैं तो ये कैनाल से जा रहे होते हैं जो मतलब कैनाल होती है एक छोटी सी नदी होती है जो टाउन में से निकल के और बाद में वो क्या है एक इनलैंड लेक में जा लेक में जाके मिल जाती है जहाँ से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल व ब्लैक और विंटर टाइम में क्या होता था जो मिल के पास की रोड्स होती थी वो ब्लैक हो जाती थी कोल्ड डस्ट की वजह से जो कि सिफ्टेड मीन्स छंती थी फ्रॉम द बिग चाकोल कैरेट्स जो बिग बड़े बड़े चाकोल के कैरेट्स होते थे उनमें से जो कोल्ड डस्ट झड़ती थी छंती थी उससे सारी सड़कें काली हो जाती थी ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्निस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल अब यहाँ पे क्या सीन दिखाया है कि एक शाम थी ठीक है क्रिसमस की तो मास्टर स्मिथ जो होते हैं स्मिथ तो होता है मेटल वर्कर जो होता है वो वो क्या कर रहे होते हैं अपने एक हेल्पर के साथ फौज के पास भट्टी के पास बैठे हुए होते हैं ठीक है जहाँ पे वो पिंगल रहा होता है ना फर्नेस होती है भट्टी और फौज जहाँ पे मतलब कि ये जो लोहा पिंगलाते हैं उसके पास वो लोग बैठे होते हैं पिग आयरन का वेट कर रहे होते हैं कि कब पिग आयरन पिंगलेगा और आगे वो उसे एनवल में डालेंगे पिग आयरन कुछ इस तरीके का दिखता है Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब क्या करते हैं एक एक बार करके वो लोग क्या करते हैं स्टिर करते हैं उस ग्लोइंग मैस को मतलब कि वो जो भट्टी में इतना ज़्यादा कोयला होता है ना मतलब बिल्कुल लावा की तरह होता है उसको एक आयरन की बार से बार बार स्टिर करते हैं और उनको इतना ज़्यादा इतनी सर्दी में भी पसीना आ रखा होता है कि उन्होंने सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज पहने हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये वहाँ का रिवाज है ऑल द टाइम देर व मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फौज हर टाइम वहाँ पे भट्टी में कुछ ना कुछ आवाज़ें आ ही रही होती थी द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ट बिग बेलोज होते हैं एक ऐसा मतलब कि मशीन होता है जिससे हम प्रेस करते हैं तो ऊपर एयर का प्रेशर बनता है तो वो एयर का प्रेशर वो लोग यूज करते थे कोल को बर्न करने में और ज़्यादा उसको आग लगाने में और उससे जो क्रैकिंग की आवाज़ आती थी वो वहाँ पे ऑल टाइम सुनाई देती थी द फायर बॉय शॉवल चाकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर अब जो फायर बॉय है जो उसके पास वहाँ पे काम करता था वो क्या करता है ठूस देता है शॉवल मतलब ठूसना चारकोल को मो होता है जिसका बहुत बड़ा मो होता है ना खुला हुआ मो होता है फर्नेस का उसके अंदर वो बहुत सारा यू नो चारकोल ठूस देता है Clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. बाहर से क्या होती है बहुत ही तेज waterfall की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो जो tiles की brick tiles की छत होती है उनके ऊपर बारिश के गिरने की आवाज़ बहुत तेज होती है It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब ऊपर जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ से ये आवाज़ आ रही है यहाँ पे ये काम चल रहा है वो पूरा मिल का काम दिखाया गया है तो इतनी सारी आवाज़ों में जो मेटल वर्कर है ब्लैकस्मिथ है उसको गेट के खुलने की आवाज़ नहीं आती और जो हमारा पैडलर होता है वो वहाँ पे एंटर कर लेता है और वो फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता है श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगा बॉन्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी प्लेन्स पेन्स एंड टू कम इन टू द वॉम दम सेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर अब ये क्या था ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजल था उस गरीब वैगाबॉन के लिए क्योंकि उसे क्या था कि वहाँ पर आना था उसे तो सिर्फ शेल्टर चाहिए था रात को वहाँ पर रहने के लिए और जब उसने देखा कि उस भट्टी में इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसने क्या किया अपने आप को वहाँ पर चुपचाप एंट्री उसने ले ली 
The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब जो blacksmith था उसने सिर्फ एक यू नो झलक देखी उसकी indifferently मतलब having no particular sympathy. किसी भी सिंपति के साथ उसको नहीं एक अनजान व्यक्ति की तरह उसको ऐसे ही देखा क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही गरीबों वाली फटे वटे कपड़े थे तो उसने उसके साथ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डेड विद लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट जो हमारा पैडलर था वो बाकी पैडलर्स की तरह ही दिखता था जैसे उसकी बहुत लंबी यू नो दाढ़ी थी बहुत गंदा सा था फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने और थोड़े बहुत जो रैड ट्रैप्स थे वो अपने गले में डाले हुए थे He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब उसने जब क्या किया permission ली अंदर आने की और वहाँ पे रहने की तो जो master metal worker था blacksmith था उसने अपनी गर्दन ऐसे हिला दी हाँ कहते हुए without with a haughty consent without honoring him. मतलब कि haughty consent हम कह सकते हैं कि एक permission दी पर वो इतनी respectful नहीं थी उसको कोई भी honor दिया उसे कोई भी बात नहीं की जैसे ignore कर देते हैं एक पर्सन को इस तरीके का उसके साथ बिहेव किया द ट्रैम्प डिड नॉट से एनी थिंग ईदर और जो ट्रैम्प था उसने भी कुछ नहीं कहा ट्रैम्प यहाँ पे वापस से हमारे पेडलर को कहा गया है रैट ट्रैप बेचता है जो उसे कहा गया यहाँ पे बहुत सारे नाम जो है इसको दिए गए हैं स्टार्टिंग में उसे वैगाबॉन्ड कहा फिर पेडलर कहा फिर यहाँ पे अब उसे ट्रैम्प कह रहे हैं तो आगे आगे देख सकते हैं हम कि चैप्टर में उसे और भी बहुत तरीके के नाम दिए जाएंगे ही हैड नॉट कम हियर देर टू टॉक बट ओनली टू वॉम हिमसेल्फ एंड स्लीप वो वहाँ पर वैसे भी बात करने नहीं आया था वो वहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी गर्मी पाने और सोने आया था इन दोज डेज द राम स्टो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट अब उस समय जो वो मिल थी आयरन की वो एक बहुत ही वी आई पी आदमी ने ले रखी थी आयरन मास्टर ने ले रखी थी जिसका एम्बिशन था कि मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा पहुंचाना है ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल और वो रात दिन ये ही देखता था मिल में आके कि जो काम है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं मतलब कि जितना अच्छा काम हो सके उतना अच्छा होना चाहिए एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉज ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन अब ऐसे ही रात को वो अपने शाम के इंस्पेक्शन के लिए मिल में आता है कि काम सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं तो वहाँ पर वो क्या देखता है Naturally, the first thing he saw was the tall ragged muffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag- wet rags. अब यहाँ हम सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है कि जो tall ragged muffin है ragged muffin हम वापस से अपने आरे peddler को यहाँ पे नाम दिया गया है और ragged muffin वो होते हैं कि जो person ragged or dirty clothes पहनता है यहाँ पे हमें एक बात और पता चली कि जो हमारा rat trap बेचने वाला है वो लंबा भी है height में अब उसने देखा कि वो कितनी आसानी से फर्नेस के पास जाके सोया हुआ है और उसके कपड़ों से भाप निकल रही है उसके गीले फटे हुए कपड़ों से भाप निकल रही है वो इतना पास उसके सोया हुआ है द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ अब जो आयरन मास्टर है वो ब्लैकस्मिथ के एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं करता वो क्या करता है हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर मतलब कि ब्लैकस्मिथ ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया था पर आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता वो उस पर ध्यान देता है He walked closed up to him. अब वो उसके पास जाता है looked him over very carefully. उसको बहुत पास से देखता है ध्यान से देखता है Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और उसकी एक जो स्लाउच हैट एक गोल हैट होती है जो यूजअली काउ बॉयज पहनते हैं वैसी एक हैट उसने पहन रखी होती है उसको हटाता है और उसका फेस देखता है ताकि वो उसके फेस का एक बेटर व्यू ढंग से मतलब उसका मुँह देख सके बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ऑल ऑफ बोलते हैं ओ ऑफ़ कोर्स ये तुम हो निल्स ऑल ऑफ ऐसा वो कहता है हाउ हाउ यू डू लुक तुम ये कैसे लग रहे हो द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिन बिफोर सीन द आयन मास्टर एट रैम्स जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज अब जो आदमी था रैट ट्रैप बेचता था उसने कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था और ना ही वो उसे जानता था ना ही उसने उसका कभी नाम सुना था But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब उसे क्या लगा कि वो जो fine gentleman है वो एकदम से मतलब उसके पास आया है और वो उसको अपना परिचित बताता है जो पुराना कोई जानकार बताता है और ऐसा हो सकता है कि वो उसको कुछ पैसे दे दे Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए उसने एकदम से उसे ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ Yes, God knows things have done downhill with me," he said. 
तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ भगवान ने जो चीज़ें मेरे साथ की हैं वो बहुत बुरी की हैं यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट तो हमारा आयरन मास्टर बोलता है कि जो तुमने रिज़ाइन दिया रेजिमेंट से वो तुम्हें नहीं देना चाहिए था रेजिमेंट होती है कि हम आर्मी में बोल सकते हैं कि एक यू नो परमानेंट यूनिट होती है जिसमें कुछ लूटिनेंट्स काम करते हैं सो दिस वॉज द मिस्टेक इफ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और अगर मैं अभी भी सर्विस में होता तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता मेरी हालत नहीं होती वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी पर चलो अब ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ घर चलोगे टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डि नॉट प्लीज द ट्रैम्प अब उसे क्या लगा कि वो इतने बड़े मैनर के घर में तो नहीं जा सकता मैनर होता है कि जो यू नो कंट्री साइड्स पर जो बड़े बड़े लोगों के घर होते थे वो तो वो एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड बन के जैसे उसको वो कैप्टन बोल रहा था वो बन के तो वहाँ वो नहीं जा सकता कॉमरेड होता है अ फेलो सोल्जर मेंबर यू नो वहाँ नहीं जा सकता और ये चीज़ ट्रैम्प को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अब यहाँ पे जो हमारे पेडलर को एक और नाम दे दिया गया दैट इज़ ट्रैम्प नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म तो यूँ बोलता है कि हमारा जो पेडलर है वो बोलता है कि नहीं मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है ही थॉट ऑफ द थर्टी क्रॉनर अब वो उन थर्टी क्रॉनर्स के बारे में सोचता है टू गो अप टू द मैन हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिम सेल्फ वॉलेंटेरली इन टू द लाइन्स टेन अब वो सोचता है कि मैनर के हाउस में जाना तो खुद को यू you नो know, शेर की गुफा में धकेलने की जैसा है ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉज एंड देन स्नीक अवे एज इन इनकॉन्स्पिक्वेसली एज पॉसिबल तो वो बोलता है कि वो सिर्फ यहाँ पे वो तो क्या जाता था वो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था इनकॉन्स्पिक्वेसली मीन्स नॉट अट्रैक्टिंग पॉसिबल मतलब कि किसी को पता ना चले कि स्नीक आउट करना किसी को भी ना पता चलते हुए द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरिस्ड बिकॉज ऑफ इज मिजरेबल क्लोथिंग अब जो आयरन मास्टर है वो ये सोच लेते हैं कि अच्छा इन्होंने इसने इतने शायद गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो इस वजह से इसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू के नॉट शो योर सेल्फ देयर तो कहते तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई इतना ज़्यादा बड़ा घर है कि तुम वहाँ पर नहीं चल सकते हो तुम्हारी ऐसी हालत की वजह से ही सेट वो कहता है एलिजाबेथ इज डेट एलिजाबेथ मर चुकी है एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड जैसा कि तुमने सुना ही होगा माई बॉयज आर अब्रॉड मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ और मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है वी वर जस्ट सेंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस और मैं बस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी भी नहीं है क्रिसमस पे जिनके साथ हम क्रिसमस मना सकें नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर तो वो ऐसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट कि तुम आओ और जो हमारा क्रिसमस का हम खाना बनाएंगे वो तुम जल्दी से ख़त्म करने में हमारी मदद करो मतलब उसे बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा है परस्यू करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ आपको हमारे साथ चलना चाहिए बट द स्ट्रेंजर सेड नो पर वो जो स्ट्रेंजर होता है वो मना कर देता है बार बार मना करता रहता है एंड द आयन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन और आयन मास्टर को लगता है कि वो उसकी बात नहीं मानेंगे इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स हेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट सेंट जस्ट होम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल अब वो क्या करता है जो एन मास्टर है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन्स ठेल वॉन्स ठेल क्या है एक्चुअली एक और नाम दिया गया है पर हमने जो ऊपर इनका नाम पढ़ा था नील्स ऑल ऑफ उसी का पूरा नाम है नील्स ऑल ऑफ वॉन्स ठेल तो यहाँ पे वो उसको बोलते हैं कि जो कैप्टन वॉन्स ठेल हैं वो यहाँ पर ही इनके साथ यहाँ पे रहना ही पसंद करेंगे और वो वापस वहाँ से मुड़ जाता है बट ही लाफ्ट टू हिम सेल्फ एज ही वेंट अवे पर फिर वो क्या होता है हंसने लग जाता है जैसे ही वो मुड़ता है एंड ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम और जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे मेटल वर्कर होता है वो उसे जानता है और वो समझ जाता है कि अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड कि उसने अभी अपने आखिरी वर्ड्स नहीं कहे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है वो अभी यहाँ से नहीं जा रहा है It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. अब आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि वो क्या सुनते हैं एक कैरेज की आवाज़ सुनते हैं बाहर से घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है उसके पहियों की आवाज़ आ रही होती है फौज के बाहर एंड एक नया गेस्ट आता है उसमें और वो कौन होता है वो आयरन मास्टर
ही हैड सेंट हिज डॉटर उसने अपनी बेटी को वहां पे भेजा होता है अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ ये सोच के ये होप करके कि शायद जो मेरी बेटी है उसके पास वो किसी इंसान को बना सकती है जैसे मैं उसे नहीं बना पाया तो उसके पास ज्यादा पावर्स हैं वो शायद ज्यादा उसे कन्विंस कर सकती है शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट अब वो एंटर करती है उसके पीछे उसका एक वैले मीन्स पर्सनल सर्वेंट आता है वो उसने हाथ में क्या कर रखा है एक बहुत बड़ा फर का कोट ले रखा है शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी वो यहाँ पे बोलता है कि भाई वो बिल्कुल भी मतलब एक उसका डिस्क्रिप्शन ही ऐसे दिया है कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी विच इज नॉट अ गुड थिंग टू से एज एन अ डायलॉग बट फिर भी वो यहाँ पे ऐसे बोलता है बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय पर वो क्या दिखती है मॉडेस्ट दिखती है बहुत ही जेन्युन और बहुत ही शर्मीली किस्म की दिखती है इन द फौज एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग अब फौज में सब कुछ वैसा ही होता है यू नो भट्टी चल रही है वहाँ पे लोहा पिंगलाया जा रहा है उन्हें रोलिंग शीट्स में डाला जा रहा है सब कुछ सारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे इवनिंग में चल रहा था द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज एप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन दियर बेंच अब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उसके साथ जो उसका काम करने वाला था वो बेंच पे ही बैठे हुए थे एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस और भट्टी के अंदर वही आयरन और चारकोल यू नो धकती आग सी ऐसे लगी हुई थी द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिस्स हेड अब जो स्ट्रेंजर था जो हमारा पेडलर था उसने क्या कर रखा था अपने आप को सीधा वो लेटा हुआ था फ्लोर पे और एक पिग आयरन मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि पिग आयरन कैसे होते हैं ऐसे क्यूब्स होते हैं आयरन के उसको उसने अपने सर के नीचे लगा रखा था और कैप से अपनी आंखें ढक रखी थी As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. अब जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा वो उसके पास गई और उसने उसकी हैट को उठा दिया The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब हमारे पेडलर की क्या आदत थी कि वो एक आँख खोल के सोचा था क्योंकि वो चोर था तो वो हमेशा यू नो चौकन्ना रहना चाहता था या ऐसा कुछ था तो वो एक आँख खोल के सोता था He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वो एकदम से उछल पड़ा और यू नो डर गया उसको देख के माई नेम इज एडला विलमेंसन तो वो कहता है कि मेरा जो नाम वो कहती है मेरा नाम जो है वो एडला विलमेंसन है माई फादर केम होम एंड सेट दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्च टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू आस मेरे पापा ने घर आके बताया कि भाई तुम यहाँ पे फौज में ही सोना चाहते हो पर मैंने फिर उनसे परमिशन ली कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जाऊँ और उन्हें मना के घर पे लेके आऊँ आई एम सो सॉरी मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कैप्टन That you are having such a hard time कि आप मतलब उसको उसकी जो कंडीशन है वो कह रही है कि कैप्टन मुझे आपकी कंडीशन पे दया आ रही है और आपने बहुत ही कठिन समय बिताया शी लुक डेट हिम कम्पैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज एफरेड अब वो उसकी तरफ देखती है बहुत ही दया भरी नजरों से कम्पैशनेटली मीन्स दयालु नजरों से उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो बहुत डरा हुआ है मतलब वो समझ जाती है कि शायद इसने कुछ कर रखा है शायद इस वजह से ये डरा हुआ है Either he has stolen something, या तो इसने कुछ चुराया हुआ है और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल या फिर वो जेल से भागा हुआ है शी थॉट एंड एडिड क्विकली ऐसा वो सोचती है और फिर तुरंत से बोलती है यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम तो वो कहती है कि आप जैसे आए हैं आप यहाँ से वैसे ही जा भी सकते हैं जब भी आप चाहें पर एक बार आप हमारे साथ चलिए ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव सिर्फ क्रिसमस ईव मनाने के लिए हमारे साथ हमारे घर चलिए She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने वो उसको बहुत ही ज़्यादा friendly manner में ये चीज़ कही कि peddler जो है वो मना नहीं कर पाया और उसको confidence लगा कि हाँ चलो ठीक है I'm safe और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा मैं चला जाता हूँ. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, Miss. He said, I'll come at once. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था. कि यू you नो know, आप आएंगी और मुझे बुला के ले जाएंगी और मैं आपको बौद्ध करूंगा मैं अभी आपके साथ आगे चलने के लिए आपके घर पे तैयार हूँ ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस अब वो क्या करता है कि वो जो फर कोट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है वैले से जो उनका पर्सनल सर्वेट उसे बहुत ही झुक के देता है और अपने वो रैग्स जो हैं वो फेंक देता है और यंग लेडी को फॉलो करता है उसकी घोड़ा गाड़ी की तरफ और जाते टाइम वो उस ब्लैक स्मिथ को देखता भी नहीं है क्योंकि यू you नो know, वो ब्लैक स्मिथ होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है कि ये जब आया था जब मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया और ये हमारे जो आयन मास्टर हैं उनका जानने वाला निकला 
बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरबिडिंग्स पर जैसे जैसे वो लोग मैनर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे जो पेडलर है उसे यू you नो know, अजीब सी वाइब्स आने लगी नेगेटिव वाइब्स की अब कुछ गड़बड़ होने वाली है वाई द डेवल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी फिर वो सोचता है कि हे भगवान मैंने ऐसा क्या दिन था जो मैंने उस आदमी के ओल्ड मैन के पैसे ले लिए नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट अब मैं एक जाल में फंस चुका हूँ और इससे मैं बाहर कभी भी नहीं निकल पाऊंगा जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि उसमें वो सोचता है कि ये जो लाइफ है और इस लाइफ के जो भी रिचेज हैं वो सब बेट्स की तरह हैं और अगर हम उनकी तरफ भागते हैं तो हम उस जाल में फंस जाते हैं और फिर उनसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वेन द आयन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफेस्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ इस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली अब अगले दिन क्या होती है क्रिसमस ईव होती है और जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत ही उम्मीदों के साथ डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफेस्ट करने के लिए और एक सेटिस्फैक्शन होती है उसके दिमाग में कि जो रेजिमेंटल कॉमरेड है वो अब उसके साथ है जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब वो उसके साथ यहाँ पे आ गया है और सेफ है फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स ही सेट टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स अब वो उसे बोलती है कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कुछ खाया नहीं है उसने तो हमें शायद उसकी यू नो देखभाल करनी चाहिए कुछ उसको खिलाना पिलाना अच्छे से चाहिए ताकि उसकी सेहत बने और उसके बाद हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो इस तरीके से पूरी कंट्री में रैट ट्रैप्स बेचता हुआ ना घूमे इट इज़ ख्वर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट तो बोलती है कि ये बहुत बुरा है कि जो चीज़ें हैं उसके साथ इतनी ज़्यादा बुरी हुई कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बिन एन एजुकेटेड मैन और लास्ट नाइट मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें ऐसा कुछ भी अब नहीं बचा है जिसे देख के ऐसा लगे कि कभी वो एक एजुकेटेड मैन हुआ करता था यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए मेरी बच्ची ऐसा उसके पिताजी ने उसे कहा एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट जैसे ही हम उसे साफ सुथरा कर देंगे और यू नो अच्छे कपड़े पहना देंगे तो वो कुछ अलग ही दिखेगा लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरिस लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा एम्बेरिस हो गया था अपने कपड़ों वगैरह की ही वजह से द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स जो ट्रैम्प मैनर्स हैं ट्रैम्प होता है जो पेडलर को ही ये लोग पहले बुला रहे थे कि एक जो नो मतलब जैसे जिसके बहुत गंदे कपड़े होते हैं रैग्ड कपड़े जिसने पहने हुए होते हैं वैसा एक आदमी होता है तो उस आदमी के वैसे ही कपड़े मिलेंगे तो अगर हम उन कपड़ों को बदल देंगे तो उसके जो मैनर्स हैं वो भी सुधर जाएंगे वैसे ट्रैम्प का मतलब होता है कि जो लोग बिना किसी एम के घूमते हैं तो उसके पास घर नहीं था वो रैट ट्रैप्स बेचता हुआ घूमता था इसी वजह से उसके जो कपड़ों की हालत थी जो पैसे थे वो भी वो इतने नहीं कमा पा रहा था तो उन लोगों के यू you नो know, जैसे कपड़े होते हैं वैसे ही मैनर्स होते हैं वो ऐसा कहता है उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में अभी ये फादर डॉटर डाइनिंग एरिया में बात कर रहे होते हैं जस्ट एज ही सेट दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर अब जैसे ही मतलब कि आयन मास्टर ने ये बात बोली डोर खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर है वो अंदर आ जाता है मतलब हमारा पैडलर अंदर आ जाता है येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल रेस्ट कि हाँ अब ये बिल्कुल साफ हो गया है और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं द वैले हैड बैड हिम कट हिज हेयर एंड शेव हिम अब वैले ने क्या किया था अपने कपड़े मतलब उसको नीला विला दिया था उसके जो पर्सनल सर्वेंट ने उसके बाल वाल काट दिए थे और उसको शेव कर दिया था मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्स टू दी आयन मास्टर और उसको एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा सूट भी पहना दिया गया था जो कि आयन मास्टर का था ही वो अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज अब उसने पूरा ये एक ड्रेस पहना हुआ था वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसकी कॉलर थी एकदम कड़क सी जिसने स्टार्च कॉलर होती है जिसकी कड़क एकदम कॉलर होती है और जूते पहने हुए थे और वो एक जेंटलमैन के जैसा लग रहा था बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द एन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज अब जब उसको गेस्ट जब हमारा जो पेडलर है वो बिल्कुल ग्रूम्ड हो गया था एकदम साफ सुथरा और ऐसा हो गया था तब आयरन मास्टर को देख के उसको संतुष्टि नहीं मिलती ही लुक डेट हिम विद प्यूकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक बट दैट नाउ वेन ही
अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसे प्यूकर्ड ब्रो से मतलब शक्की निगाहों में निगाहें होती हैं तो अपनी जो आईब्रोज हैं वो ऐसी हो जाती है ना कि अपन देखते हैं किसी को कि नहीं ये तो गलत हो गया है अब जब वो बिल्कुल साफ सुथरा उसके सामने खड़ा था तब उसे लगा कि उसने मिस्टेक कर दी शायद उसने वो भट्टी के उजाले में जो अंधेरा तो था ही उसके हल्के से उजाले में उसको पहचानने में मिस्टेक कर दी पर अब इस दिन की डे लाइट में वो अपने एक पुराने परिचित परिजन को पहचानने में मिस्टेक नहीं कर सकता अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्लाइमैक्स हो गया कि अब उसने उसको पहचान लिया है कि वो उसका जो है ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है वट डज दिस मीन ही थंडर्ड अब वो बोलता है आर्यन मास्टर कि इसका मतलब क्या है बहुत गुस्से में द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्यूलेट अब जो स्ट्रेंजर है जो पेडलर है वो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता जिससे भी मतलब डिसिम्यूलेट मतलब होता है कि डिस्गाइज वंस थॉट्स फीलिंग्स और कैरेक्टर जैसे उसने वो कर रखा होता है तो वो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता कि उसने किसी का कैरेक्टर लिया हो जैसा वो शेव करने के बाद था वैसा वो ग्रूम होने के बाद उनके सामने आ जाता है ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड अब उसे दिख जाता है कि ये सारा वैभव है स्प्लेंडर मीन्स वैभव है वो अंत उसका आ चुका है इट इज नॉट माई फॉल्ट सर ही सेट अब पेडलर बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर मैंने आपके सामने कभी भी कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं हाँ कैप्टन ही हूँ या कुछ भी हूँ मैं हमेशा एक पुअर ट्रेडर की तरह ही आपके सामने बिहेव किया था I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. मैंने आपसे बहुत मिन्नतें भी की थी और भीख भी मांगी थी कि आप मुझे यहीं फौज में रहने दीजिए But no harm has been done. But मतलब कि कोई भी तब अगर ऐसा होता तो कोई भी हार्म नहीं होता और मैं वहीं रह लेता At worst, I can put on my rags again and go away. अब मैं ये ही कर सकता हूँ कि अपने पुराने कपड़े वापस पहनूँ और यहाँ से चला जाऊँ Well, said the iron master, hesitating a little. अब आयरन मास्टर थोड़ा सा हेजिटेट होते क्योंकि आयरन मास्टर ने ही उसको जबरदस्ती की थी कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा अब वो हेजिटेट करने लग जाता है सक पकाने लग जाता है इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर वो कहता है कि पर तुमने सच भी नहीं बोला तुमने झूठ नहीं बोला तुम कुछ बोले ही नहीं पर तुमने सच भी नहीं बताया यू मस्ट एडमिट दैट तुम्हें वो कहना चाहिए था एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर और मतलब कि मुझे इस बात से कोई अचंभा भी नहीं होगा कि जो प्रधान है शरीफ मीन्स प्रधान है उसे इस मैटर में कुछ कहना है या नहीं कहना है क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ तो इस मैटर में जरूर बोलेंगे द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद द फिस्ट अब जो ट्रैम्प है ट्रैम्प हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रैम्प वो होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन के और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं जिनका कोई घर नहीं होता तो बेसिकली ट्रैम्प पेडलर ही हैं उसने एक स्टेप आगे लिया और टेबल पर अपना हाथ मारा अपनी कलाई से नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आ ही सेट अब वो बोलता है कि अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से होती हैं दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप वो कहता है कि ये पूरा जो विश्व है ये जो वर्ल्ड है ये संसार है ये एक बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रेवल और ये जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं जितने भी रिचेज होते हैं पॉक मतलब होता है सुअर का मांस ये जो हम किसी चीज़ को ललचाने के लिए तब लगाते हैं ना पिंजरे वगैरह में तो वो कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो वैभव हैं जो सारे रिचेज हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि किसी गरीब आदमी को वहाँ तक लाया जा सके और फिर उसको मुश्किल में धकेला जा सके and if the sheriff comes now and locks me up for this और अगर जो प्रधान है वो अब आता है और मुझे लॉक भी कर देता है ताल मतलब कि जेल में डाल देता है then you Mr. Iron Master तो आप Mr. Iron Master must remember that a day may come ये याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा when you yourself may want to get a big piece of pork and then you'll get caught in the trap कि आप भी एक वो जो बड़ा पीस ऑफ पॉक है ना मतलब ऐसा कोई लालच आएगा जिसकी तरफ आप जाएंगे और आप भी उस जाल में फंस जाएंगे the iron master began to laugh अब जो आयन मास्टर है वो हंसने लग जाता है that was not so badly said my good fellow कि भाई हाँ ये जो तुमने बात कही है ये तुमने बिल्कुल सही कही है इतने बुरे तरीके से तुमने ये बात नहीं कही perhaps we should not we should let the sheriff alone on Christmas Eve पर हमें लगता है कि भाई जो शेरिफ है उसे हमें क्रिसमस ईव पर अकेले ही रहने देना चाहिए बट नाउ 
गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन अब वो उसको कोई सजा नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जेल में नहीं डलवा रहा और तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेट बट जैसे ही वो आदमी अब पेडलर अपना वापस जाने लगा उसकी बेटी बोलती है I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. अब वो कहती है कि मुझे लगा था कि आज हमारे साथ रहेगा और हम ही इसे लेके आए थे और अब मैं नहीं चाहती कि ये जाए एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डॉ और उससे लिए वो आगे बढ़ती है और दरवाजा बंद कर देती है वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग मतलब कि इस संसार में तुम क्या कर रहे हो सेट द फादर आर एन मास्टर बोलता है द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरिस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर अब वो जाके दरवाजा बंद कर देती है तो वो बोलता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो वो डॉटर एकदम से खड़ी होती है और थोड़ी सी एम्बेरस होती है और उसे मतलब आंसर नहीं पता होता उसे जैसे डांट पड़ रही होती तो वो सब पका जाती है पर वो नहीं चाहती कि वो वहां से जाए दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी वेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस ही शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रेच अब उस सुबह वो बहुत ही ज्यादा क्रिसमस की जो सुबह थी वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके घर में एक तो वो आया था उनके साथ और कोई नहीं था क्रिसमस मनाने के लिए तो उसे लगा था कि वो उस पुअ हंगरी रेच के लिए बहुत ही कुछ करेगी और जो क्रिसमस है बहुत स्पेशल बनाएगी हंगरी रेच रेच मतलब होता है कि जो थोड़ा सा बदकिस्मत आदमी होता है या थोड़ा नीच होता है ना भूखा और हंगरी और गरीब यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो पेडलर के लिए यूज की गई है She could not get away from the idea all at once, and that's why she had interceded for the vagabond. अब उसे एकदम से कुछ समझ नहीं आया कोई idea नहीं आया कि भाई उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसीलिए वो उसके पक्ष में जो vagabond है उसके पक्ष में उतर गई और उसे protect करने लगी Interceded means protect करना I'm thinking of this stranger here, said the young girl. अब वो कह रही है कि मैं यहाँ पे इस stranger के बारे में सोच रही हूँ He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel home. कि ये इतना चला है पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ सारा दिन घूमता रहता है, पर इसे एक भी ऐसी जगह नहीं मिली पूरी कंट्री के अंदर जहाँ पे इसको किसी घर में वेलकम मिला हो और घर जैसा फील मिला हो. Wherever he turns, he is chased away. वो जहाँ भी जाता है वहाँ से उसको भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा उसे डर लगा रहता है या तो कोई उसे अरेस्ट कर लेगा या फिर कोई उसकी तलाशी लेने लग जाएगा क्रॉस एग्जामिंड मीन्स तलाशी लेने लग जाएगा आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये एक दिन अपनी जिंदगी का हमारे साथ यहाँ शांति से इंजॉय करे जस्ट वन इन द होल ईयर सिर्फ एक दिन पूरे साल में द आयरन मास्टर मम बर्ड समथिंग इन इज बियर्ड अब जो आयरन मास्टर है अपनी बियर्ड में ऐसे हाथ लगाते हुए और कुछ बड़बड़ाते हैं ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर अब वो क्या है उसकी बातों को अपोज नहीं कर पाते अपनी डॉटर की बातों को इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफकोर्स शी कंटिन्यूड तो बोलती कि ऑफकोर्स ये सब एक मिस्टेक थी बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अमन बींग होम वी हैव आस्क टू कम हेयर एंड टू होम वी हैव प्रोमिस क्रिसमस चेयर अब वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ये सब एक मिस्टेक थी पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसे यहाँ से भगा देना चाहिए क्योंकि हम ही थे जिसने इसको क्रिसमस ईव पे बुलाया था वेलकम किया था और बहुत ही अच्छी एक मतलब क्रिसमस चीयर हमने इसे प्रॉमिस की थी यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेट दी आर एन मास्टर अब वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम जो है पार्सन होता है पादरी तुम उससे भी बुरा मतलब कि उससे बुरा सिखाती हो प्रीच मीन्स सिखाना या शिक्षा देना उसका बाप ऐसे कहता है आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इस बात को कभी भी रिग्रेट ना करो द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल अब यंग गर्ल जो होती है वो क्या करती है पेडलर को हाथ से पकड़ती है और टेबल की तरफ लेके आती है नाउ सेट डाउन एन नीट वो कहती है चलो अब बैठ जाओ और खाओ She she said, for she could see that her father had given in. जब उसे लगता है कि हाँ भी उसके पापा ने हाँ कर दी The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped him to the food. अब जो आदमी है rat traps के साथ पेडलर है हमारा जो वो कुछ भी नहीं बोलता He only वो वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता है and helped himself to the food और वहाँ पे अपना खाना वाना सर्व करने लगता है और खाने लगता है Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. अब थोड़ी थोड़ी सी देर में वो उसकी डॉटर की तरफ देखने लग जाता है जो उसके लिए अपने फादर से लड़ी और उसको प्रोटेक्ट किया वाई हैड शी डन इट अब वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया 
वाई कुड द क्रेजी आइडिया बी मतलब वट कुड द क्रेजी आइडिया बी इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है क्या आइडिया हो सकता है आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामस जो पैस्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज इट डिड नथिंग बट स्लीप अब क्या होता है क्रिसमस ईव चली जाती है सब कुछ हो जाता है उसके बाद मतलब वो ना उन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाता है ट्रबल मींस तकलीफ नहीं पहुंचाता है और वो कुछ नहीं करता बस वो उस दिन सो जाता है द होल फॉर नून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच अब वो पूरी फॉर क्या करता है वहीं पे सोफे पे गेस्ट रूम के सो जाता है सीधा का सीधा एट नून दे वो कप हिम so that he could have his share of the good christmas fare but after that he slept again ab kya karte hain wo use noon mein usko uthate hain aur use uski christmas fare ka share dete hain aur fir wo wapas so jata hai it seemed as though for many years he had not been able to sleep aisa lag raha tha ki bahut saalon se wo soya nahi hai kyunki wo aise so raha tha as quietly and safely as here as रामस्टो मतलब कि वो वहाँ पे इतना शांति से और इतना प्रोटेक्टेडली सो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि सालों से वो सोया नहीं है इन द इवनिंग वेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगैन एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राॅइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर अगैन अब शाम को क्या हुआ वो क्रिसमस ट्रीज की लाइट में खड़ा था वहाँ पे उसको वापस से उठा दिया गया वो थोड़ी देर तो वहाँ पे खड़ा रहा ड्राॅइंग रूम के अंदर अपनी आँखें ऐसे झपझपाता रहा ऐसे लग रहा था कि जो कैंडल लाइट्स हैं वो उसकी आंखों को हर्ट कर रही हैं और थोड़ी देर बाद वो वहां से वापस गायब हो जाता है द टू आवर्स लेटर ही वॉज अराउज वंस मोर अब दो घंटे बाद उसे वापस उठा देते हैं ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज अब थोड़ी देर के बाद उसे वापस से ड्राॅइंग रूम में नीचे जाना डाइनिंग रूम में नीचे जाना होता है और वहाँ पे क्रिसमस फिश और पॉरिज खाना होता है पॉरिज यूजली अपने यहाँ पे खिचड़ी होती है वहाँ पे खिचड़ी को ही थोड़ा सा यू नो वेरिएशन के साथ बना देते हैं तो उसे पॉरिज बोलते हैं As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night but when but when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a christmas present he did not have to return it and if he wanted to spend next christmas eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him he would be welcomed back again अब जैसे ही वो उठता है और टेबल के पास जाता है वहाँ देखता है सबको एक एक करके थैंक यू बोलना है जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं पर बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल पर जब वो उस यंग लड़की के पास आता है शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ फादर्स इंटेंशन वो बोलती है कि ये उसके फादर का इंटेंशन है कि जो सूट उसने पहना है वो उसको उसके साथ लेके जा सकता है और अगर वो उसको कभी रिटर्न भी करना चाहता है तो वो वापस से क्रिसमस ईव पे आ सकता है जहाँ उसे वापस से अगर रेस्ट करना है पीस के अंदर और जहाँ कोई भी ईविल बुरी चीज़ उसका पीछा ना करे वो वापस से यहाँ पर आ सकता है उसका यहाँ पर वेलकम है ऐसा उसकी बेटी उसे समझाती है द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनी थिंग टू दिस अब जो वो पेडलर है वो कोई भी आंसर नहीं करता इस चीज़ का ही ओनली स्टैड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट और वो उसको मतलब लगातार बिना रुके एक आश्चर्य भरी निगाहों से घूरता रहता है देखता रहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है जो आयरन मास्टर होता है और जो डॉटर होती है वो उठ के बहुत ही अच्छा मौसम होता है वो क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम जो हमारा पेडलर है वो अभी भी सोया हुआ है और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे वन एट अबाउट टेन ओ क्लॉक द ड्रोव बैक फ्राम द चर्च द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हैड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजल एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बिन ड्रॉप्ड बाई अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स अब जब आयरन मास्टर और उनकी डॉटर चर्च से वापस आ रहे थे टेन ओ क्लॉक के अराउंड तो वो उसका जो जो लड़की थी वो बिल्कुल अपने सर को ऐसे झुका के और यू नो डिप्रेस्ड बैठी हुई थी डिजेक्टेडली मीन्स डिप्रेस जितनी वो यूजुअली नहीं होती है अच्छी होती है स्पिरिट में होती है पर आज वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बिन रॉप्ड और चर्च में उसे ऐसा पता चलता है कि एक पुराना मेटल वर्क अब यहाँ पे वो जो ओल्ड क्राफ्टर है वो वही बंदा है जिसके पेडलर थर्टी क्रॉनर्स चुरा के 
लाया था उसमें से उसको भी किसी ने यू नो उसके घर में चोरी कर ली है और वो एक आदमी ऐसा है जो कि रैट ट्रैप बेचता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उस बात का पता लगता है येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेट हर फादर आई ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कवर्स बाय दिस टाइम अब उसके पापा उसे बोलते हैं कि वाह देख लो तुमने उसे अपने घर पे रोका था वो कैसा निकला और अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर में जो वो चांदी की चम्मचें हैं वो कितनी बची होंगी क्योंकि वो उसको घर पे अकेले छोड़ के आए हुए सोते और उन्हें ये चीजें चर्च में पता चलती हैं कि वो चोर है द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स वेन द आयरन मास्टर आस्क द वेले वेदर द स्ट्रेंजर वो स्टिल दे अब जो वैगन है वो रुकता नहीं है भागा भागा जाता है और आयरन मास्टर जो है वो वैले से पूछता है जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उससे पूछता है कि जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी अंदर है या नहीं है ही एडेड दैट ही हैड हर्ड दैट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीप उसने यहाँ पे सुना है चर्च में कि वो जो आदमी है वो चोर है द वैले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन दैट ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विद हिम एट ऑल अब वैले उसे बताता है कि हाँ वो आदमी जो है वो जा चुका है पर वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है On the contrary, he had left behind a little package, which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. Or, badle me, wo yaha par ek chota sa packet bhi chhod ke gaya hai, jiske andar Mrs. Williamson ko matlab usne bola hai ki wo ye jo package hai wo accept kare as Christmas Eve. Ab ham dekhte hain us package ke andar kya milta hai. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay three wrinkled ten kroner notes. But that was not all. Up in lines, me, बताया गया कि वो package को खोल के देखती है और वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है और वो थोड़ी सी रोने लगती है खुशी की वजह से. उसे उसमें क्या मिलता है? एक छोटा सा rat trap मिलता है और उसके अंदर वो ही ten kroners के तीन note होते हैं जो कि उसने वहाँ से चुराए हुए होते हैं. पर केवल इतना ही नहीं वो जो rat trap होता है उसके अंदर एक लेटर भी होता है जिसके अंदर बड़े बड़े कैरेक्टर्स में लिखा होता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन आई वांट टू बी नाइस टू यू जैसे कि आप मेरे साथ सा, मतलब कि वो बोलता है लिखता है अपनी सारी बातें उसमें जाहिर करता है कि ऑनरेबल मिस एंड आपने जितने अच्छे तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया मुझे कैप्टन की तरह आपने ट्रीट किया मैं भी आपके साथ उतने ही अच्छे से व्यवहार करना चाहता हूँ रिटर्न में जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ फॉर आई डो नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरिस एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड अब वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से क्रिसमस वाले सीजन में एम्बेरिस हूँ आपको बुरा लगे कि मैं एक चोर था आपने मुझे अपने घर में जगा दी और ये जो थर्टी क्रॉनर है ये भी मैं वापस करके जा रहा हूँ आप उस ओल्ड मैन को दे देना जो कि रोड साइड पे रहता है और ये पैसे मैंने उसके विंडो फ्रेम्स में से जो वहां से मतलब उसको तोड़ के उसमें से निकाले थे हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डर्स अब वो कहता है कि उसी ओल्ड मैन को दे देना जिसने वो जो पाउच है वो वहां पर खिड़की पे टांग रखा है एक बैट की तरह एक लालच की तरह जो गरीब वॉन्डर्स होते हैं यहाँ वहाँ घूमने वाले लोग होते हैं हमारे जैसे उनके लिए The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain because in that way he got power to clear himself written with friendship and high regard captain wants tail aur jo hai wo peddler bolta hai ki ye aapke liye ek christmas christmas present hai from a rat ek rat ki taraf se jo ki is world ki rat trap mein fans sakta tha agar wo as a captain रेज नहीं होता यहाँ पे उसको इतनी इज्जत और सब कुछ नहीं मिलती क्योंकि उस वे में उसे अपने आप को क्लियर करने का मौका मिला रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिकार्ड कैप्टन वॉन्स टेल और वो अपना नाम भी वहाँ पे कैप्टन वॉन्स टेल लिख के जाता है क्योंकि यूजुअली हमें कोई भी नाम यहाँ पे उसका बताया नहीं गया और वो बोलता है कि उसे यहाँ पर एक कैप्टन की तरह रेज करा गया उसका इतना रिस्पेक्ट किया गया उसको ऑनर किया गया तो अब वो जो है सारा रिगार्ड और सारी रिस्पेक्ट उसको वापस करना चाहता है और वो इसके लिए एक छोटा सा ही नोट लिख के जाता है और उसमें लिखता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड पूरी इज्जत के साथ कैप्टन वॉन्स टेल सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड एंड दिस इज हाउ हमारा जो पेडलर है वो अपने आप को इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसने से बचा लेता है थैंक यू